de um plano para a parte do seu coração dentro do seu biscoito e para isso você vai riscar em volta do seu cortador com a caneta e aí dividir igualmente em seis cores ou na quantidade de cores que você for fazer não tem problema nenhum feito isso você vai ver qual é o tamanho qual é a espessura de cada camada você também vai precisar saber qual é a largura do seu cortador para isso pronto você vai fazer a massa do seu biscoito amanteigado francês e eu já fiz essa receita para vocês então eu vou deixar nos cards o vídeo que eu mostrei essa receita, como fazer. E lá no post no blog também vai ter a lista dos ingredientes e vai estar o vídeo que eu mostro como fazer. Um terço da massa você vai deixar sem colorir e o restante você vai dividir em quantas cores você decidiu fazer o biscoito. No meu caso, seis cores, as seis cores do arco-íris. É importante falar que enquanto você não estiver trabalhando com a massa, você vai precisar deixá-la fechada num saquinho. E aí são as cores que eu colori a minha massa. Para abri-la, eu peguei e levei na geladeira por meia hora, coloquei um papel filme em cima da mesa e aí coloquei pilhas de folhas de sulfite da espessura que eu precisava para as minhas camadas. E aí eu coloquei a massa, um papel filme por cima de novo e abri com esse rolo de macarrão improvisado. Eu não faço ideia onde está o meu rolo de macarrão de verdade. <risos> Quando você terminar de abrir a sua cor, tente deixá-la o mais quadradinho possível para evitar desperdício da massa. Você vai pegar e enrolá-la no papel filme e levar à geladeira por uma hora. E esse foi o resultado antes de ir para a geladeira de todas as minhas cores. Depois de uma hora na geladeira, eu peguei e eu esqueci do vermelho, mas eu vou colocar ele depois. Então você coloca a sua camada da massa que vai estar tá bem firme e aí passa uma camada de clara de ovo que foi diluída com uma colher de chá de água. Daí vai ser só colocar outra cor em cima, pressionar um pouquinho passar mais da nossa cola de clara de ovo e água, colocar outra cor, até ir em todas as cores que você planejou. Então você vai fechar esse nosso rolinho de cores com plástico filme e pressionar levemente com o nosso é, rolo de macarrão ou o que quer que seja que você estiver utilizando e levar ao freezer por uma hora. Depois desse tempo é só pegar e acertar as laterais formando um retângulo para que as cores fiquem certinho em todas as camadas, em todo o retângulo. Feito isso, é só medir com a régua uma largura menor que a largura do seu cortador. Por exemplo, o meu tinha 4 cm, eu medi 2,5 cm que tinha 5 cm no total. Mas, por exemplo, se o seu cortador tiver 2 cm, você vai cortar a espessura de 1,5 e assim por diante. Então é só você pegar e levar o freezer de novo. Por meia hora eu levei dessa vez, que a camada era mais fina. E aí é só você usar o seu cortador e retirar os pedacinhos dos dos coraçõezinhos é, com cuidado. E aí eu consegui fazer dois corações das cores certinhas e eu fiz um das cores ao contrário. Como eu perdi muita massa, muito do meu retângulo ou arco-íris, eu recomendo que vocês tomem mais cuidado na hora de abrir os retângulos para dar certinho dois coraçõezinhos em cada camada. Então é só você pegar e usar aquela cola de clara de ovo e água com o pincel entre, as, entre os corações e colar todos juntos, e aí levá-lo ao freezer por uma hora. E é importante esse tempo no freezer antes da próxima etapa, porque senão você pode correr o risco de deformar o seu coração. Então, não é legal. Por isso, você vai pegar e deixar no freezer, e depois você vai fazendo cobrinhas e colocando em volta do seu coração. E aí a parte mais delicada é a parte da, que tem que ficar branco, entre as duas voltinhas mais gordinhas do coração. Então você primeiro coloca a sua massa ali para não correr o risco de não ficar branco ali e juntar tudo e ficar uma gota e não um coração. Então aí você só vai pegando e fazendo a massa, 
amassando a sua massa branca, né, do biscoito, e aí colocando em volta do seu coração, e aí você vai rolar pra ficar o formato de um cilindro. Feito isso, adivinha, tem que ir ao freezer ou à geladeira pra você pegar e não deformar na hora de cortar. Então, depois de mais ou menos uma hora, você vai pegar e vai utilizar uma faca pra cortar. E os biscoitos, eles têm que ter mais ou menos a, a espessura de um dedinho. É importante que você corte todos da mesma espessura por causa do tempo do forno. E aí, pra eles ficarem mais coloridinhos, é só você pegar e passar a clara de ovo com água em volta do biscoito e aí colocar nesses confeitos, nessas bolinhas coloridas. Eu achei que ficou super fofo e deu todo o diferencial. Você também pode pegar e passar em tudo antes de levar ao freezer. Passar a clara em tudo e rolar toda a massa, mas eu achei que eu não teria bolinhas suficientes para todos os biscoitos. Mas na verdade eu tive e sobrou. Então é só você fazer isso e levar a uma forma com papel uhum. manteiga. E antes de assar você tem que deixar na geladeira por pelo menos meia hora. E aí depois da meia hora... Você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 10 a 15 minutos. Tem que ficar de olho. Quando começar a ficar douradinho nas beiradas, está certo. Então, a minha receita rendeu 11 biscoitos. Mas se vocês pegarem e tomarem mais cuidado na hora de abrir a massa, você consegue render muito mais. Então, esse é o resultado final. Eu achei que eles ficaram muito, muito fofos. E eu me enquanto rei de comer esses biscoitos muito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijões. Até o próximo vídeo. Tchau.